。小凡姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛。那首先看一下两位选手是出生在了 CH 一米之秋，张地图，地图右上方一家蓝色的亡灵选手就是零呱呱，呱呱这场比赛使用了亡灵啊。”那每一次零呱呱感觉使用不同的种族，它的整个战术啊都是会玩的非常的非主流啊。那看一下这场比赛零呱呱到底会怎么玩。那地图左下方呢是一家红色兽族选手，艾琳呢是一串英文。那这位兄弟是随机到了兽族，手环英雄呢选择了剑圣啊。来看一下这场比赛零呱呱这边的英雄还没选，不会用中立英雄吧？还没有选，还不得而知。那呱呱呢也是拉了一个世森先去做侦查。先看对手的开局，然后再来确定自己的英雄吗？有可能啊，看看呱呱到底怎么打。哎，这石森又不去了，打一只小绵羊。那这样呱呱的英雄呢还没有选择，选择了。哎，地穴领主啊，用这个英雄来打吗？哇，这个英雄的话，如果说打非主流战术的话，还是值得一看的。这个英雄打非主流很有意思，打主流以前。首发概率挺高的啊，后来甲虫被削弱以后的话，感觉围绕着地穴领主的战术就少多了。现在亡灵要开矿，其实以巫妖为首发开矿的概率也挺高的。那这边的灵瓜的师僧过来一看，对手剑圣首发，那这样地穴领主出队了啊。如果升一个反弹伤害的话，其实对于地穴领主来说还是挺强的。因为这个版本的一个尖刺外外壳啊，它的整个反弹的伤害比例也提高了。的顶级是从三十五变成了四十五啊，然后的话，它主要护甲值增加了。那本来是一级到三级是三五七，现在变成了四八十二，也就意味着升到顶级的护甲就是十二点，十二点护甲百分之四十五的反弹伤害，那对于剑圣来说真的是吃不了多少走了啊。来看一下这场比赛灵瓜到底会怎么打了，喜欢呱呱的兄弟们也是可以去看一下《魔兽争霸三》灵呱呱呱呱的第一视角，呱呱的解说，呱呱的飞飞，真的都是非常有意思啊。包括这场比赛，看到这个英雄首发，我感觉灵瓜肯定会整活，就跟灵瓜的 M K 一样啊，也是会主升被动晕来跟这个版本打得比较匹配一点，因为 M K 的被动晕在这个版本里面也是非常的强，增强了。那开局呢，还是以自己电机为主，哇，上来就打了个防御阶级加四，这对地穴领主来说，这个是个好装备啊！地穴领主说，我就要这个装备啊，就要护甲。那这边的对手的剑圣呢，也是一路在练级，再练一下左边的这个蜘蛛线。这里的话，其实属性书还是不错的，是一本加二的属性书。比如像剑圣的话，打个敏捷加二，其实还是很不错。那这时候呢，灵瓜的科技已经再生了，对手的科技呢，目前也在生。这边呢，看一下，还是要练级啊，买了斧地一花，还要练风矿的可能。对灵瓜来说呢，开局还是以自己练级为主。尽量不去管对手。那这里呢，又打了个优越之剑，全属性加一点。蜘蛛呢，目前也在补。剑圣呢是来到了左边的生命之泉，正好回点血。同时呢，两个猎头呢也在侦查对手这一波是有剑圣有猎头。科技呢也在升，一会儿是不是要三本来狂战士？用猎头感觉这个战术针对了呀。那地穴领主，你看果然升的是反弹护甲。这个技能啊，这技能名字叫做我看一下啊，叫做尖刺外壳。有兄弟说小凡你看啥、啊？因为这个版本更新之后的话，小凡还是把一些改动的地方啊特地标注了一下，否则的话有时候会忘，所以我是要看一下的啊。然后的话一级是增加了三三点护甲，原来是三点，现在是四点了。那四点加上这个防御界加四就加了八点。那关键对于大吉和剑圣来说就不能打这个英雄了。一打的话就是有反弹伤害，一级是百分之十五还是没有变，两级以后是变了啊，两级以后是从原来的百分之二十五变成百分之三十，三级以后的话是百分之三十五变成百分之四十五，所以主升这个技能还是挺有用的。那剑圣这边在打自己也会掉血，剑圣我不打了，有点手疼啊，有点手疼啊，你看这剑圣，这剑圣不能打。那瓜这边呢现在也不练级，就在对手家门口。对手尝试一下，我这个两级的地穴领主已经这么强了。那对剑圣来说呢，现在感觉惹了不该惹的英雄了啊！你没事去惹地穴领主干啥
。那这边的灵光的蜘蛛呢还在补，哎呦，这剑圣还在点啊，点不过，点不过。这地穴领主的血量基本不怎么掉，啊，这个剑圣呢已经一大半血没了，买药膏去了。那这样对灵光来说，现在家里的科技呢本已经升完了，蜘蛛继续补，放下一个屠宰场。地穴领主一般搭配 DK 比较多一点。DK 呢可以 C， 让地穴领主呢正面也是能够扛一扛。啊，这边的剑圣是继续练一下左边的地精实验室，但这个点的话，他没有把野怪勾出去练，这样子又是被减速，又是一块扔石头，不怎么好练。二番英雄的兽族小歪是来了，那呱呱呢也是趁势把这个商店给练完，打了一个幻象权杖，这样可以去侦查一下。对手呢这边继续要练，你不赶快练的话，这个石头人一块血量又上去了。那这边呢，打了本野兽卷轴，啊，呱呱这边呢也是已经练完了这个商店，接下去看一下下一个点是不是准备要练风矿了。这样的三本也是继续再生了，呱的科技就没有停下来过，一直在升。那三级的地穴领主呢，升级的是两级的甲虫，并没有升两级的被动啊。这边呢准备要来到左边的生命之泉，再练一下这一个点。由于网是升完了，所以这个点呢还是能够练的。把这个龙呢正好往下来。啊，这里呢看一下，对兽族来说，现在也要马上回去了，因为他不知道这个地穴领主真的假的，还是要回去一下。这样的狼骑已经在补。那呱呱的这边整个练级非常快，红龙呢也是一会儿就能练完了。由于有生命之泉在啊，所以这边的练级还是挺方便的。把伏地放下，因为身上的格子已经不够了。看来呱呱一块不一定直接练风矿，打了个阿列之敌，增加百分之七的一个远程单位的输出啊。那这边的对手也是已经看到灵光在练级，呱呱呢这波直接回城，因为自己的蜘蛛血量比较低，这波要打的话可能要吃亏。哎呦，一只蜘蛛走掉了，直线走掉。那对手呢趁势把这一波剩余的怪给抢掉。呱呱呢这波回去要不要再买本回城，还是要买一本？现在灵瓜是怕被抓啊，因为对手的控制挺多的，有狼骑的网，有小歪的一个妖术。虽然小歪还没到两级，但马上到二。剑圣呢又吃了一本力量书。那灵瓜呢这时候再练一下左上角的这个风矿。这边的幻象的地穴领主呢也是已经看到对手大部队了，要不要撤？哇，这波呢虽然有一个回城，但是小心点，装备捡到了一个回二。那这波呢灵瓜马上就撤，但是对手狼骑来了，感觉还是要回城。强行打的话，瓜瓜可能要吃亏的。这波强行打可能真的要吃亏啊！灵光的选择慢慢撤，这一波回城不愿意用，但不用回城呢，可能亏的更多啊。所以狼骑还可以继续网，虽然两只狼骑刚刚网都撒过了，但是他的 CD 时间还是挺快的。这样再撒两下网，这里一辆车又没了。剑圣呢，这时候要冲上来打蜘蛛啊！你不要去打地穴领主，更不要去打这个幻象啊！灵光蜘蛛想埋地，又死了一只。哎呀，这次真的挺亏的。这波对灵光来讲的话，只能在家里防守，暂时出不去了。好在对手没有买粉，蜘蛛埋地之后呢，也问题不大。那这边的呱呱又买了个斧球给地穴领主，剑剑圣的这边一个人小心了。哎，这剑圣干啥呢？采疾风不走了呀？哎，对手没注意到啊，还是采完疾风不走掉。那这边的小歪是去到了商店买了一把粉，应该也是一会要针对一下埋地的蜘蛛了。领光呢也是补了个阴影，防止对手剑圣再来骚扰。那现在看一下，呱呱呢应该还是会继续练一下级的，这不练级也不行，英雄等级太低了，对手剑圣都三了，小歪都两级了，这地穴领主才三级，升的是有点慢啊，但没办法，这个时间点其实对于灵光来说，他的选择是正确的，带好回城，随时准备撤。无谓的在外面打一波团战，被兽族抓一波的话就麻烦了啊。这边的瓜又打了个野兽卷轴，阴影呢也是跟在了自己的大部队旁边，就怕剑圣来。那对手呢也是练一下中间的七级黑胖子，这么练的话，感觉对瓜瓜来说有点小吃亏啊。打了勇气头盔，这剑圣可以啊装备。这 ID 我没看错啊，这是灵瓜瓜。对，这亡灵是灵瓜瓜。对，对手是兽族嘛，这家兽族啊。我怎么感觉有点怪？<笑>就就感觉这家兽族是灵瓜才对啊。对，这开局灵瓜打的并不是说特别的非主流。那这边呢，到了四级之后呢，灵瓜升了两级的一个被动了。那这样子现在的护甲是更高了，加了八点，加上自己本来的四点护甲，十二点
再加三点十五点，这边剑圣过来，哎，装备又被捡了吗？灵瓜这边好像装备又被捡掉了，哎呀，这就郁闷了。剑圣过来，随随便拿了个装备，哎，好像不是啊，是灵瓜的是哪个单位捡的？我没看到有装备，先看这里。那剑圣呢？这时候撤了，但是大部队来了。那海灵瓜哪个蜘蛛捡了？还好像是，那装备剑圣手手里也没有。先说我没拿，那这边的野兽卷就直接用了。这波对灵瓜来说呢，也是跟对手要拼。由于背靠着生命之泉，感觉兽族打不了这波。这波兽族真的打不了。召唤完毕。那对灵瓜来说，有了毁灭呢，也可以点一下对手大鸡，围住对手小歪。哎呦，死了！地穴领主到五了。那这波对于兽族来说，真的不能打、啊。他是以为灵瓜不敢打。那这时候地穴领主升了三级的被动，已经加到二十点护甲了。剑圣肯定是打不动了。那这边的话，那个装备我还是没看到啊，在哪？我野兽犬就是刚刚左边打的，这个是中间打的。防御戒指加四呢，不可能是这个点的。哎，我看到了，哎，这条小狗身上力量加六。哦呦，这条小狗原来在你身上啊，点了半天啊。那这样给到这边的地穴领主，可以可以，这波灵瓜的整个操作可以啊，自己身上捡不下，马上给到了这个小狗身上去捡，生好了背包技能的。那这时候对于兽族来说的话，现在呢，由于自己的小歪被打掉了，暂时呢也是在家里稍微休整一下。剑圣呢是把这边的甲虫处理掉。这一盘呢，兽族三本科技升完之后要给剑圣配电球才行啊。打这些甲虫的话，还是需要电球来打。而呱呱呢已经是五级的地穴领主了，这样子护甲又高，血量呢也不低，接近一千两百点，加上后面 D K 还能给 C， 这波感觉对灵瓜来讲就是用地穴领主扛正面来打。效果其实都会不错的啊，因为本来就升的是这个技能，这个不多见的，在比赛里面其实很少见到升三级被动的，就跟 M K 一样，一般都是三级锤或者三级地板。那这里呢抓过来之后呢，剑圣直接就回城了，这个点直接让给了林呱呱，呱呱说不好意思啊，这就笑纳了。那地穴领主让一下，给这边的 D K 去升个两级，装备呢又打了一个血牌。那这个装备呢，也是可以继续给地穴领主，因为这种局的话 ，D K 就在后面加血就行了。你看，已经 1,325 点血量了，哇，这个地穴领主真的很能扛，很能打。那这样子，兽族的小歪呢是已经复活了。这边的灵怪也是利用埋地的甲虫在做侦查，对手呢撒了一把粉，也是把这个甲虫打掉。那 D K 呢还是继续再练一下，带了两只有了光环会好很多。这边的这一个商店还没有练，看看灵瓜还想不想练啊？比赛呢已经打了快十四分钟了。呱呱呢刚刚是买了个重修，然后呢现在地区领主是两级的穿刺，三级的一个被动，甲虫不要了。那这边呢让 D K 再练个三，阴影呢也是放在这，随时看对手的剑圣来不来。穿刺的话一会就是想办法去打对手的部队了，用穿刺来控制对手，后排的部队打输出。那现在兽族的话，还是想往左上角去看一下灵瓜的风矿。那呱呱呢，其实也没有开矿啊。所以呢，继续能练就练。DK 已经到三了，这么练下去，对兽族来说要吃亏啊。又是一本智力书。因为兽族现在等于没怎么练，而灵瓜的英雄等级呢，马上就追上来了。五级的地穴领主，三级的 DK 了。这边呢是加了一个邪恶狂热。哇，这五级地穴领主又能打输出，护甲又那么高，还有反弹伤害啊！那这边的话，灵瓜主动进攻了，兽族呢右下角虽然还在开矿，但是主力部队要马上回来。否则灵瓜这一波拆家速度挺快的啊，兽族没有升尖刺障碍，否则让地穴领主也认识一下什么叫反弹伤害。可惜没升。这边准备出自爆蝙蝠的感觉有点来不及了。灵瓜这一波呢，全是邪恶狂了，白牛过来驱散一下。那这时候地穴领主一个人扛上去，来一个穿刺，哎，又只穿到一只狼骑。这样子，这波狼骑不能打，不能打，不能打！哎呦，你看这个反弹，不行啊，打不过的，这真的打不过。剑圣这时候好在没有打地穴领主，这不真的不能打啊，打毁灭是对的。我这地穴领主，你不管他，他的输出也挺猛啊，加了邪恶狂热，你看这小小歪扛不住了。再穿刺要死啊！有没有回城？没有。哎呀，加口血，加是加上了，但自己没加上。那这时候五级的地穴领主还在打剑圣，剑圣呢终于处理掉了一只毁灭
，合同人上去没有吞蜘蛛，哎呦，剑圣自己发现不行了，快点撤！虽然有电球，真的打不了啊！这个地区领主打不动啊！我这时候感觉林呱呱已经找到了这个地区领主的强大之灾了，一发现又打掉克多，真的打兽族的效果还真不错啊！扛正面，然后剩被动，就来让你打，你不打我主动进攻，有邪恶狂人，有腐球，这。这个地区领主输出也不弱啊，兽族这时候出飞龙之类的都没用啊，正面打不了啦。小怪是买活了，兽族呢决定反冲一下灵瓜的主基地。那这对呱呱来讲，要不要回去？呱说无所谓啊，你拆家我也拆家。兽族其实现在的话有狼子，但灵瓜的家里有两个男巫，残废了两只狼子。回城下来，对手只能撤。看来兽族正面团战根本就接不了了。那不接团不是个办法啊。老是这样跑的话，灵瓜迟早会抓到这一波。那这只白牛呢，还是被 DK 发 C 给打掉。一只狼子又被残废，又没了。这跑肯定不是个办法的。那兽族的分矿呢，马上就要好。但灵瓜呢，现在主力部队就追着对手打。地穴领主有穿刺，这一波小心啦！哎呀，三个狂战士又被穿起来了。那只要至少一个没了。那这样子对兽族来说的话，只能一路跑，啊，灵光呢一路追，又追到对手家门口。那这边呢？哎，你看灵光让地穴领主一个人扛正面，不能打，这剑圣不能打，哇，剑圣顶了这一个咆哮，没用啊，真的没用，毁灭吸掉，剑圣还在打，剑圣还在打，剑圣自己在掉血，哎呦，没人打剑圣，剑圣都扛不住了。你看这边狼骑掉血也非常快，哎呀，兽族发现不对，真的打不动。真的打不动，马上六级的地穴领主了，这样子只能撤，撤着撤着就没信心了呀，撤到自己家里了还这么大，毁灭呢还没有吸掉这个野兽卷轴，没有完全吸到 ，DK 呢一发 C 给到了地穴领主，哇，地穴领主一个人冲进去，来我来单挑你们了，那剑圣呢不信邪了，我一个疾风不来打，哎呦真的打不动啊，这剑圣血量掉的太快了，这样对灵光来说 ，DK 呢在外围加血就行了，地穴领主一个人在里面。哇，这个场场面有点搞笑。剑圣跑了，剑圣跑了 ，DK 一发 C 给到剑圣，剑圣扛不住，地血领主呢就在这，不走了。哎呀，这有阴影啊，这剑圣走不掉，狼子往一下。但是这时候呢，地血领主身上血量也不多，哎呀，剑圣真走不掉了呀，一下没了，六级了。这边白牛堵住，不让走。DK 说等一等就有 C 了，这地血领主基本不掉血啊，这怎么打？团不一吃。对呱呱来讲，慢慢打，不要急。其他部队撤出去，让地穴领主一个人扛正面就行了。回点蓝，是不是要升大招了？大招升了，那你可以再给一发 C。哇，这地穴领主可能要开大了啊！反正他的技能也无所谓用不用，就扛在正面，马上再回蓝了。我对兽族来说真的是有点绝望了，这打不过啊！哪怕剑圣装备再好，也打不动这个地穴领主。完了，大招一开，蝗虫群来了。那这样子对于这边兽族来讲的话，只能用小歪的妖术来赶这一个地穴领主走。话说我就不走了，单挑就单挑，来啊！我一个人往里冲了。那这样兽族打不过了这一波啊！我这地穴领主有这蝗虫群在啊，现在血量基本不掉，还在往里冲。小歪要死了，哎，这小歪吃个蓝瓶，妖术再给一下。DK 说我不管，你们打啊，我就看着。哎呀，小歪被蝗虫群打完了。那这样对兽族来说没机会了，没机会了，这还怎么打？大招结束，地穴领主一个人打输出。兽族呢，现在祭坛也没了。这样对灵光来讲，这场比赛基本上是没什么大问题了啊。那我们也是看到了一个地穴领主的非主流战术，真的非常的有意思啊，真的很强。那这边的话，狂战士呢也是被打完，对手呢还在坚持，其实呢意义已经不大了。灵光直接打对手的三门主基地了，白牛呢驱散一下邪恶狂热。但这边兽族现在英雄都出不出来，还买活吗？买货也打不了，其实也打不动这个地穴领主。那这边的话，兽族现在呢还在坚持买货剑圣，还要打一波。那对灵光来讲，来来来，你买活了，我继续给你残废。DK 一发 C， 哎呀，剑圣走不动了呀！地穴领主继续打输出。那这时候呢，对手打出狙击，我们也是攻下灵呱呱，获得这场比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。